నమస్కారం ఆర్టీవీ తెలుగు ప్రేక్షకులకు స్వాగతం ఈ రోజు మనం ఉన్నాము ఎస్ఎంపి ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ ఎస్ఎంపి శ్రీ మాణిక్ ప్రభు ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్లో సో ఈ స్కూల్కి సంబంధించిన ఎన్నో విశేషాలు మనతో షేర్ చేసుకోవడానికి స్కూల్ చైర్పర్సన్ ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు మనతో పాటు ఉన్నారు నమస్తే సార్ చక్కగా ఆవరణ అయితే బాగుంది సార్ అంటే ఎన్నో స్కూల్ చూసున్నాము ప్లే గ్రౌండ్ అసలు ఇంపార్టెన్సే ఇవ్వట్లేదు నేను నా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కూడా మిమ్మల్ని ప్లే గ్రౌండ్కి సంబంధించి అడగబోతున్నాను బికాస్ అకాడమిక్స్ అన్ని స్కూల్స్లో ఉంటుంది సార్ అదర్ దెన్ అకాడమిక్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అని మళ్ళీ స్కూల్లో చెప్తున్నాయి కానీ చాలా స్కూల్లో ప్లే గ్రౌండ్కి లీస్ట్ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారు బికాస్ ఆఫ్ హై కాస్ట్ సిటీలో సో మీ స్కూల్కి సంబంధించి మీరు తీసుకున్న ప్లే అదర్ దెన్ అకాడమిక్స్కి తీసుకున్న ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్సెస్ ఏంటి విద్యార్థులు అంటేనే ఆటలు ముందు ఆటలతోనే వాళ్ళను మనం ఒక అభివృద్ధిలోకి తీసుకురావాలి నేను సామాన్యంగా తల్లిదండ్రులు కూడా చెప్తుంటాను మీ మాట వినాలంటే పిల్లలతో రోజు ఆడండి అని అందుకే మేము పాఠశాల ఆవరణ కూడా చక్కగా వాళ్ళకు ఆడుకోవడానికి అందుబాటులో చక్కగా ఉండేటట్టు అన్ని విధాల మేము సోర్సెస్ చేసుకుని మా నాన్నగారు రంగారెడ్డి గారు దీన్ని స్థాపించారు మనం ఇక్కడ స్కూల్ పెట్టాలని అన్ని విధాల వాళ్ళను పిల్లల్ని ఎంత ఆడిస్తే వాళ్ళ మైండ్ అంత షార్ప్ గా అవుతుంది విద్య మీద అంత చదవాలని ఒక ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది మీరు అన్నట్టు ఈ రోజులలో గ్రౌండ్స్ లేకపోవడము చాలా కాస్ట్ పెరగడము లేదు అపార్ట్మెంట్లలో నడపడం ఇది అన్ని కూడా మనము కొంచెం తల్లిదండ్రులు కూడా ఆలోచించుకోవాలా ఎందుకంటే దాన్ని విద్యార్థులు కూడా ఆలోచించుకోవాలా సమాజం కూడా ఆలోచించుకోవాలి తల్లిదండ్రులు కూడా ఇవాళ రేపు రెండు రకాల ఉంటున్నారు సార్ ఒకటి కొంతమంది పేరెంట్స్ ఏమో స్కూల్లో ప్లే గ్రౌండ్ ఎంతవరకు ఉంది స్పేషియస్ గా ఉందా లేదా ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తున్నారు ఎందుకంటే అకాడమిక్స్ తో పాటు పిల్లలు అదర్ యాక్టివిటీస్ లో కూడా యాక్టివ్ గా ఉండాలని ఇంకొంతమంది పేరెంట్స్ ఉన్నారు ప్లే గ్రౌండ్ లేదా అమ్మయ్యా స్కాలర్షిప్ వచ్చేస్తుంది నా కొడుకో నా బిడ్డెకో మొత్తం ఎడ్యుకేషన్ మీదనే ఫోకస్ ఉంటుంది అని అంటుంటారు అలాంటి పేరెంట్స్ కి మీరు చెప్పే మాట అలాంటి వాళ్ళకు మనం చెప్పే మాట ఏంటంటే ఒక విద్యార్థి దశ అనేది ఆట పాటల దశ చదువుకునే దశ అప్పుడే మనము మనకున్న ఆలోచనలు మనం ఏం కావాలో వాడు పిల్లోడు అనే ఆలోచనలు అప్పుడే మనం పెట్టకూడదు రుద్దకూడదు ఇప్పుడే వాడు స్కాలర్షిప్ చదివి చదువుతుంటే చదువుతుంటే ఆ చదువులోనే రొటీన్ గా వచ్చే స్కాలర్షిప్ అది సంతోషమైంది రొటీన్ గా వచ్చే ర్యాంకులు సంతోషమైనవి కనమే మనం స్పెసిఫిక్ గా నువ్వు సాధించాల్సిందే నువ్వు సాధించకపోతే నాకు నేను తలెత్తుకోలేను నేను సమాజంలో నీ ర్యాంక్ కావాలనుకుంటున్నా నువ్వు ఇది ఎంసెట్ లో ఇంత ర్యాంక్ కావాలనుకుంటున్నా నువ్వు ఎంపీసీ కావాలి బైపీసీలో ఇంత ర్యాంక్ తెచ్చుకోవాలనుకుంటున్నా అనేది విద్యా తల్లిదండ్రుల మట్టుకు పోర్చు చేయకూడదు కాకపోతే ఒక సరైన సక్రమైన పద్ధతిలో విద్యను ఆడుతూ పాడుతూ అందిస్తుంటే తప్పకుండా వాళ్ళు నేర్చుకుంటారు అందరు పిల్లలకు రాకుండా కొంతమంది పిల్లలకు ర్యాంక్స్ వస్తాయి ర్యాంకు రాని పిల్లలు కూడా ఏదో ఒక దాంట్లో నిలదొక్కుకొని సమాజంలో ఒక గౌరవమైన స్థానంలో ఏ ఉద్యోగం అన్న కానీ ఏ బిజినెస్ అన్న కానీ వాడు చేసే పనిలో న్యాయము గౌరవము కమిట్మెంట్ ఉండి చేయాలనేది మా యొక్క ఉద్దేశం వెరీ నైస్ సార్ సార్ ఇక ఎస్ఎంపి స్కూల్లో మా పిల్లడికో లేదా పాపకో అడ్మిషన్ ఎందుకు తీసుకోవాలి అంటే మీరు చెప్పే కన్విన్సింగ్ మాట ఎందుకు తీసుకోవాలంటే మేము రకరకాలుగా చెప్పొచ్చు మా దగ్గర ఏం సెట్ ఉంది అది కానీ నేను అలా చెప్పను ఎందుకు తీసుకోవాలంటే మా మోటు ఏంటంటే ఒకరు ఒక స్కూల్ ని మనం నమ్మి మన దగ్గర ఇక్కడ వాళ్ళ పిల్లల్ని చేర్పించడానికి వస్తారు వాళ్ళ నమ్మకాన్ని వమ్ము చేయకూడదు వాళ్ళు అడిగినా అడగకపోయినా ఎవ్రీ డే మేము రివైజ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం మనం పిల్లలకి ఈ రోజు ఏమిచ్చాం అన్ని సబ్జెక్టుల టీచర్స్ మంచి టీచ్ చేశారా లేదా మా ప్రిన్సిపాల్ గారు ఎవ్రీ డే చెక్ చేస్తుంది దాంతో పాటు పీటీస్ సక్రమైన పద్ధతిలో టైం టేబుల్ ప్రకారం ఆడిస్తున్నారా లేదా ఇండోర్ గేమ్స్ కానివ్వండి కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ కానివ్వండి డ్యాన్స్ కానివ్వండి ఇంకా రకరకాల యాక్టివిటీస్ మీద వాళ్ళని కోకట్ చేస్తూ ఇలాంటి డిబేట్స్ చిన్న చిన్న సందర్భం వచ్చినప్పుడు మనం ఇప్పుడు అంబేద్కర్ గారి జయంతి వచ్చింది మొన్న అట్లాంటి సందర్భం వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఎలా రాజ్యాంగాన్ని రచించారు డిబేట్ పెట్టి ఒక వాళ్ళు ఎట్లా చేర్పర్సన్ అయ్యారు అట్లాంటి చిన్న చిన్న కార్యక్రమాలు ప్రతి ఫెస్టివల్స్ కూడా చేస్తూ పిల్లలలో మోటివేట్ చేస్తూ వాళ్ళు చక్రమైన పద్ధతిలో మేము చదువుకోవాలి బాగుపడాలి అనే ఒక ఉద్దేశంతో మేము ఈ స్కూల్ ని మా దగ్గర చేర్పియండి అని అంటాం రైట్ సో ఫ్యాకల్టీ గురించి మిగతా నాన్ వర్కింగ్ స్టాఫ్ వర్కింగ్ స్టాఫ్ గురించి మీరు ఏం చెప్తారు ఫ్యాకల్టీ గురించి అంటే నా టేబుల్ మీద ఉండే ఒక ఫస్ట్ ఒకసారి ఏదో పేపర్లో వస్తే కటింగ్ చేసి పెట్టుకున్నాను నేను అది ఉపాధ్యాయుల ఎంపీకే విద్యా నిలయానికి వెన్నెముక 
ఈ ఒక మోటివ్ లు మేము నమ్ముతామండి వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూస్ కి వచ్చినప్పుడే ఒక్కటికి నాలుగు సార్లు మేము వాళ్ళ నుంచి ఇంటర్వ్యూస్ తీసుకొని వాళ్ళు ఎన్ని డిగ్రీస్ ఉన్నా కూడా కొంతమందికి ఎన్ని సంవత్సరాల అనుభవం ఉన్నా కూడా మా వంతు పాత్రగా లేదండి మేము ఇట్లా మనం మంచిగా మన స్టడీస్ అనేది వాళ్ళు గురులో మనం మంచి కూర్చోబెట్టాలి మనకు చక్కగా వాళ్ళకి మనం ఒక ఒక్కసారి కాకుండా ఇంకా రెండు సార్లు రెండు సార్లు కూడా మూడు సార్లు అయినా సరే కానీ వాళ్ళు అందరి కూడా కొన్ని ఒక నలుగురు ఐదురు క్లాస్ లో ర్యాంక్స్ పట్టుకొని మనం ఫోకస్ కాకుండా ప్రతి విద్యార్థి మీద మనం ఫోకస్ చేసి నైన్టీ పర్సెంట్ విద్యార్థుల మీద మనం ర్యాంక్స్ వచ్చే విధంగా మనం బోధన ఉంటే వాడు ఏదో రకంగా పైకి వస్తాం వాళ్ళ దగ్గర నాలెడ్జ్ ఉండాలి సబ్జెక్ట్ ఉండాలి కంపల్సరీ పైకి వస్తారు ఈ నాలుగైదు మందిని క్లివర్స్ ఎట్లయినా ఉంటారు దేవుడు చిన్న దాంట్లో ఒక నలుగురు ఏకాగ్రత ఏకాసంటాగ్రత అంటారు కదండి పాత కాలంలో నుంచి మన ఋషుల నుంచి ఉంది అలాంటి వాళ్ళు ఎట్లయినా చదువుతారు అలాంటి వాళ్ళు కాకుండా మనము ఉపాధ్యాయుడే వాళ్ళను మార్చాలి మనకు ఒక లేవిస్తున్నారు దాన్ని ఒక చక్కటి బొమ్మను తయారు చేసి మనం సమాజానికి అందించాలని వెల్ సెట్ సార్ అయితే టూ పాయింట్స్ ఏ స్కూల్ కైనా ఏ విద్యార్థి కైనా వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఒకటి హెల్త్ ఈజ్ వెల్త్ దెన్ నెక్స్ట్ క్లెన్లీనెస్ ఇస్ నెక్స్ట్ గాడ్లీనెస్ సో ఈ రెండు పాయింట్స్ మీద ఈ స్కూల్ ఎంత లెవెల్లో ఉంది హెల్త్ ఈజ్ వెల్త్ అనేది అయితే మేము ఎవ్రీ డే ఈ స్కూల్లో యాజ్ ఏ చైర్మన్ గా నా పాత్ర కూడా నాది ఒక సబ్జెక్ట్ ఉందండి అది ఏం సబ్జెక్ట్ అంటే అసెంబ్లీలో కంపల్సరీ నేను ఒక మోటివేట్ క్లాస్ తీసుకుంటా ఈ రోజు సమ్మర్ వచ్చింది ఇప్పుడు ప్రతిరోజు సమ్మర్ లో రెండు రోజు రెండు క్లాసులు పిలుచుకొని నేను వాళ్ళకి చక్కటి మోటివేట్ చేస్తున్నాను సమ్మర్ లో మీరు ఎలా ఉండాలి ఐస్ క్రీమ్స్ కు కూల్ డ్రింక్స్ కి దూరం ఉండండి చక్కటి మంచినీళ్ళు తాగండి మంచినీళ్ళు ఎక్కువ తాగండి ఈ టైమ్ లోనే ఆడుకోవాలి తల్లిదండ్రులు లేకుండా మీరు బయటకు పోవద్దు జంక్ ఫుడ్స్ తినొద్దు ఇంట్లో తయారు చేసుకోండి రకరకాల టేస్టీగా తయారు చేసుకోండి దాన్ని మీ మమ్మీలు ఈ రోజు అందరు మమ్మీలు కూడా చేయడానికి కూడా రెడీ ఉన్నారు మీరు మేము తినము మీరే చేయండి మమ్మీ అంటే చేయడానికి రెడీ ఉన్నారు కాబట్టి మేమైతే నా వంతు పాత్రగా దీన్ని ఎప్పటిదప్పుడు నేను మోటివేట్ చేస్తూ పిల్లల్ని మేము ఒక మా స్కూల్లో జంక్ ఫుడ్స్ అలౌట్ చేయమని కూడా ఒక మోటివ్ పెట్టుకున్నాం ఇలాంటి ఏంటి అది బర్గర్స్ కానీ పఫ్స్ కానీ చిప్స్ ఇలాంటి పెట్టకుండా నట్స్ కానీ ఫ్రూట్స్ కానీ మేము ఎవరి సాటర్డే సలాడ్స్ డే ఓకే వెజిటేబుల్ సలాడ్స్ కంపల్సరీ ఓకే ఎవరి మండే ఫ్రూట్స్ డే ఎవరి కంపల్సరీ ఫ్రూట్స్ ఒక చిన్న బాస్కెట్ చిన్న దాంట్లో ఎవరి డే తెచ్చుకున్న పిల్లలు కూడా చాలా మంది ఇది కంటిన్యూషన్ వచ్చింది కాబట్టి తెచ్చుకుంటారు హెల్త్ పరంగా మేము అన్ని విధాలుగా కేర్ తీసుకుంటామండి ఎవరికైనా ఎక్కడైనా చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే కూడా వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు కూడా నచ్చ చెప్తాం మీ వాడికి ఇలా ఉందండి ఇది మీరు చూసుకోండి జాగ్రత్తగా ఉండండి అని చెప్పి చెప్తాం రైట్ ఇక సేఫ్టీ అండ్ ప్రికాషన్స్ ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ రోజుల్లో ఎన్ని వార్తలు వస్తున్నాయి అన్ని వార్తలు మాక్సిమం స్కూల్ నుంచే వస్తున్నాయి అంటే ఇప్పుడు పరిస్థితి ఎలా అయిపోయిందంటే గట్టిగా టీచర్ బెదిరించినా కష్టమే ఉంది గదాయించకపోయినా కష్టమే ఉంది ఎట్లయినా కష్టమే ఉంది కొంచెం టీచర్స్లో పరిస్థితి చాలా కష్టజనకంగానే ఉంది వాళ్ళ జాబ్ అని చెప్పొచ్చు సార్ సో మరి మీరు ఎట్లా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు పిల్లలను బెదిరించకుండా చెప్పడం అనేది కొంతమంది పిల్లలు వింటారు నేను కానీ కొంతమంది పిల్లలు కనీస బెదిరింపు కనీసం అంటే వాళ్ళని కొట్టడము తిట్టడము ఆ పాతలు పడేదంత కొట్టడము సందర్భం లేక కొట్టడం అనేది కాదు కొట్టాలని నేను అనట్లేదు కొంచెం అన్నా అంటే నీవు ఇలా కాదు ఇలా ఉండాలని కొంచెం గట్టికి చెప్పాలి ఇప్పుడు మనం ఉన్నాం సీట్ ప్రాపర్లీ అని మెల్లగా చెప్తుంటే ఎవరికి వస్తారు ఏదైనా ఒక సందర్భం వచ్చింది అనుకోండి సీట్ ప్రాపర్లీ అని ఒక కమాండింగ్ పర్సన్ అన్నాడు అనుకోండి అందరు ఇలా సీట్ కూర్చుంటారు అలాంటి ఒక వాయిస్ అనేది కావాలి అది సక్రమైన పద్ధతిలో ఉండాలి మరి దాంతో పాటే పిల్లలు తల్లిదండ్రులు కూడా మనకు పిల్లలు ఏంటంటే ఎంతసేపు ఈ సేఫ్టీ విషయం అనేది తల్లిదండ్రులు కూడా జాగ్రత్తగా ఉంటూ వాళ్ళను జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి స్కూల్కి వచ్చిన తర్వాత మా స్కూల్లో కూడా మేము సేఫ్టీ క్లబ్ కూడా తయారు ఈ మధ్యకాలంలో కొన్ని విషయాలలో పోలీసు మనకు ఒక యంత్రాంగం ఏదంటే ఒక వీళ్ళు సపరేట్ ఒక వెంక చేశారు దీనికి వాళ్ళు వచ్చి కూడా మనకు మోటివేట్ చేస్తున్నారు మేము కూడా స్కూల్లో మా పిల్లలతో సేఫ్టీ క్లబ్ తయారు చేస్తాం వాళ్ళు ఏంటంటే సేఫ్టీ క్లబ్ వాళ్ళు షార్ట్ బ్రేక్ లో కానివ్వండి లంచ్ లో కానివ్వండి ఆఫ్టర్ లాంగ్ బ్రేక్ కానివ్వండి వాళ్ళు సేఫ్టీ క్లబ్ ఇన్స్పెక్టర్స్ అని పెట్టాం వాళ్ళు ఏం చేస్తుంటారంటే సీక్రెట్ గా అటు సిగరెట్ మిని అటు ఎక్కడైనా ఏదైనా జరుగుతుంది ఏదైనా ఇన్ కేసు ఎవరన్నా ఇప్పుడు అబ్బా అమ్మాయిల వాష్రూమ్స్ ఉన్నాయి అటు సైడ్ ఎవరైనా వ
తప్పకుండా మా విషయంలో నేను చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటానండి నా మనస్తత్వం అలాంటి అది ఇంకపోతే సమాజం కూడా బాధ్యత తీసుకోవాలండి సేఫ్టీ విషయంలో సమాజం వదిలేసిందండి నేను మీ ఆర్టీవీ ముఖంగా నేను సమాజానికి చెప్తున్నాను ఏంటంటే ఒక బస్ స్టాప్ లో నలుగురు పిల్లలు నిలబడ్డారు అనుకుందాం స్కూల్ పిల్లలు స్కూల్ డ్రస్ ఉంటే స్కూల్ పిల్లలు టైం అప్పుడు ఎంత అవుతుంది ఫైవ్ థర్టీ సిక్స్ అవుతుంది ఎవరన్నా ఆపి బాబు నువ్వు ఎందుకు ఉన్నావు ఇక్కడ అసలు ఈ మీ టైమింగ్ ఏంటి స్కూల్ టైమింగ్ నువ్వు ఎందుకు ఉన్నావు మీ నాన్న నా ఊరికి మీ నాన్న నాకు తెలుసు ఫోన్ చేయమంటావా అని ఎక్కడన్నా పప్స్ బేకరీస్ దగ్గర కానివ్వండి హోటల్స్ దగ్గర కానివ్వండి బస్ స్టాప్ లో కానివ్వండి అనదర్ ఇంటర్ ఇన్ని ఇన్నర్ కాలనీస్ లో కానివ్వండి గ్రూప్ వైజ్ గా ఉంటే సమాజం ఒక్క క్వశ్చన్ వేసింది అనుకోండి అది పిల్లోడికి బాగుపడుతుంది ఏదన్నా చెడు చేసే వాళ్ళకు కూడా భయం ఉంటుందండి ఈ సమాజం కూడా నేను దయచేసి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను ఎక్కడన్నా కాలేజ్ పిల్లలు కాని మన స్కూల్ విద్యార్థులు అని కనిపిస్తే ఒక మాట వరుస కడగండి వాళ్ళని ఏం అంతా మనం మీరు ఎందుకు ఉన్నారు ఇక్కడ అంటే ఒక సమాజం బాధ్యతగా చెడు చేయడానికి చాలా తగ్గుతుందని నా ఆలోచన ఎగ్జాక్ట్లీ సార్ ఇక ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటీ గురించి చెప్పండి సార్ ఎంత రేడియన్స్ లో బస్ ఫెసిలిటీ ఉంది స్కూల్ కి మనకు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఇక్కడ పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై కిలోమీటర్ల వరకు వెళ్తున్నాం మేడం మేము ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటీస్ ఉంది స్కూల్లో అన్నిటికంటే కష్టమైన పని ట్రాన్స్పోర్టే మేడం అనకూడదు కానీ ఈ ఫోర్త్ వాళ్ళు ఏంటో వారి మెంటాలిటీ డ్రైవర్స్ హెల్పర్స్ సరైన ఇప్పుడు పాపము డిగ్రీస్ చదివి మంచి మంచి ఏజ్లు ఉండి పెద్ద పెద్ద వాళ్ళ ఏజ్ ఉండి కూడా వాళ్ళు కొంచెం మనం మా ప్రిన్సిపాల్ గారు చెప్పినట్టు మన స్కూల్ ఇట్లాంటి వాతావరణంలో మనం చదువు చెప్పాలంటే వింటారు కానీ డ్రైవ్ లేదు అయినా కూడా మేము ఒక సూపర్వైజర్ను ప్లస్ ఒక లేడీ సూపర్వైజర్ను ప్రతి బస్ లో హెల్పర్ ను దీంతో పాటు మాకు హెల్త్ క్లబ్ ఏదైతే మనం క్లబ్ పెట్టాం చూడండి ఆ బస్ లో కూడా ఆ క్లబ్ కు సంబంధించిన కొంతమంది పిల్లలు ఉంటారు ఎవరన్నా పిల్లలు ఏదన్నా జరుగుతుంది అంటే మాకు చిన్నగా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు అది ఏదన్నా ఉంటే మేము అలాంటి సీక్రెట్ అందు అది విభాగంగా ప్రత్యేకంగా నేను అప్పుడప్పుడు ఒక చెకింగ్ మాస్టర్ వెళ్తారు చూడండి రైల్వే చెకింగ్ గాని ఆర్టీసీ చెకింగ్ గాని అలా వెళ్తుంటాను నేను కాలనీలలో వెళ్ళి ఒక పక్క ఉండి చూస్తుంటాను బస్సులు ఏం జరుగుతుంది అసలు తెల్లారు వచ్చి అడుగుతాను నువ్వు ఎందుకు నించొని ఉన్నావు నువ్వు పలాన దగ్గర సీట్ లో కూర్చోకుండా నించొని ఉన్నావు కదా అంటే ఓహో సార్ ఎక్కడో లేదు డ్రైవర్ ఏదన్నా ఇన్కన్వీనియన్స్ గా వాడు ఏదైనా ఫోన్ మాట్లాడిన బాబు నువ్వు నేను ఫోన్ మాట్లాడావు నాకు నా పక్క వాళ్ళు ఫోన్ చేస్తారు ఇంకొకటి మా మా స్కూల్ అందరు నోటెడ్ గా గుర్తుపడతారు కాబట్టి దేవుని దయతో నన్ను కూడా గుర్తుపడతారు కాబట్టి ఎవరన్నా ఏదైనా ఇన్కన్వీన్స్ చేస్తే కూడా ఎంబడి అన్న మీ బస్ అక్కడ ఎందుకు ఆగింది అని మాకు చేస్తారు మేడం అదొక మాకు సేఫ్ సైడ్ అందరు గుర్తుపట్టి సపోర్ట్ ఇవ్వడం మాకు మంచి సేఫ్ సైడ్ రైట్ ఇక లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీజ్ ఫీ స్ట్రక్చర్ ఎంత వరకు అఫోర్డబుల్ గా ఉంది సార్ ఫీ స్ట్రక్చర్ వచ్చేసి మన కాడ నాకైతే తెలిసి సామాన్యులకు అందుబాటులోనే ఉన్నాం మనం ఓకే ఈ గత కరోనా తర్వాత కొంచెం పెరిగింది మేడం కరోనా తర్వాత మరి ఏం జరిగింది అనేది అర్థం అవుతలేదు అన్నిటికి పెరిగినాయి యాక్చువల్ గా కరోనా తర్వాత నష్టపోయాము వెనుక పడ్డాము కాబట్టి తగ్గాలా కానీ అది ఏంటో విచిత్రం అన్ని వస్తువుల మీద పెరిగింది మరి అది ఏదన్నా జరుగుతుందా ఏమవుతుందా అనేది అది ఎక్స్పర్ట్స్ తెలియాలి కానీ నాకు అర్థమైంది అండి కరోనా తర్వాత నిజంగా చెప్పాలంటే నష్టపోయాము వెనుక పడ్డాము కాబట్టి తగ్గాలి కానీ దాని తర్వాత పెరిగిపోయినాయి అన్ని పెరిగిపోయిన విషయాలలో దాని తర్వాత నష్టపోయిన కూడా ఈ టీచర్స్ శాలరీస్ కానివ్వండి ఈవెన్ ఫోర్త్ క్లాస్ టీచర్స్ శాలరీస్ కానివ్వండి ఈవెన్ డీజిల్ రేట్స్ కానివ్వండి ఈవెన్ రెంట్స్ కానివ్వండి మెయింటెనెన్స్ కానివ్వండి కొంచెం పెరిగాయి కాబట్టి అప్పటి నుంచి కొంచెం పెంచాం మనము తమ మా దగ్గర నర్సరీ నుంచి టెన్త్ క్లాస్ వరకు ఉంది నర్సరీకి ఒక ముప్పై ఐదు వేల నుంచి స్టార్ట్ చేసి టెన్త్ క్లాస్ వరకు ఒక అరవై ఐదు వేల దాకా మాకు ఫీజు ఉందండి ఆ ఫీజు మేము ఫోర్ టైమ్స్ గా తీసుకుంటాం ముందే అని ఎక్కడ అడగం ఎందుకంటే ఎన్సిఆర్టి ఏదైతే ఉందో సిబిఎస్సి ఆ బుక్స్ కరెక్ట్ గా మనకు మన ఇండియా నేషనల్ వైజ్ గానీ ఇంటర్నేషనల్ వైజ్ గానీ నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ విద్యార్థులకు అక్కడికి వచ్చే ఒక చక్కటి కరికులం వచ్చేసి మనకు ఎన్సిఆర్టి బుక్స్ కాబట్టి ఎన్సిఆర్టి నుంచి ముందరికి వెళ్ళేటటువంటి నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ చాలా బాగుంటుంది మేడం ఇది ఎందుకంటే చిన్నప్పుడు ఐదు సంవత్సరాలు ఒక దగ్గర క్లబ్ చేశారు చక్కగా ఆట పాటలతో వాళ్ళ మాతృభాషతో వాళ్ళని ఎదుగుదల చేయాలని ఒక మాకు గైడెన్స్ అందులో ఉంది 
దాని తర్వాత మిడిల్ అని తర్వాత హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఏదైతే లాస్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఉందో అది బాగుంది మేడం తర్వాత పిల్లలు ఏం చేశారంటే ఈ మధ్య కాలంలో ఈ ఫోన్స్ ఈ మీడియా లేదు వాళ్ళు ఎక్కువ డెవలప్ అవ్వడము ఈ కరోనా వచ్చి ఇండ్లలో కూర్చొని ఫోన్స్ అంత ఇచ్చాం కాబట్టి రకరకాల ఛానల్స్ చూడడము ఆ ఛానల్స్ చూస్తుంటే మధ్యన ఏదో రావడము వాళ్ళంతా చూసి కూడా కొంచెం మంది డిస్టర్బ్ అయ్యి పక్క ట్రాక్ పోయే సమయంలో ఈ క్లబ్ చేసి లెవెంత్ ట్వెల్త్ అనేది క్లబ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే మంచి జరుగుతుంది మేడం ఎందుకంటే ఫీడ్బ్యాక్ మనకు రూరల్ లో చాలా మంది ఏం చేస్తున్నారంటే టెన్త్ వరకు చదివేసి ఆఫ్ చేస్తున్నారు మేడం అబ్బాయిలు అయితేనేమో ఆఫ్ చేసేసి ఏదో ఒక జాబ్ ఇమీడియట్లీ కావాలి వాడికి ఇమీడియట్లీ బండి కావాలా ఇమీడియట్ వాళ్ళకి అదేంటి హై ఫోన్స్ కావాలా ఇవి కావాలని చెప్పేసి ఏం చేస్తారు టెన్త్ అవ్వదాడు అని వాడు ఏదో ఒక జాబ్ లో చేయడం పైసలు సంపాదించుకోవడం వాడు ఓన్ గా కొనుక్కోవడం ఇలాంటి వాళ్ళ అవసరాలకు అలవాటు పడుతున్నారు దీని వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఇంటర్ కంపల్సరీ చదువు ఒక విద్యార్థి నేను నేను విద్యార్థులను చూస్తున్నా కాబట్టి ఒక విద్యార్థి మానసికంగా ఎదిగి స్వతహాగా ఆలోచించుకునే స్థితి డిగ్రీలోనే వస్తుంది అంటే ఇంటర్మీడియట్ అయిపోవాలి కాబట్టి ఆ ఎన్సీఆర్ ఎన్సీపీ పాలసీ అనేది చాలా బాగుంది మేడం దానికి తగ్గట్టుగా మేమంతా అకామిడేషన్ కానివ్వండి ల్యాబ్స్ కానివ్వండి ఈవెన్ ఫ్యాకల్టీ కానివ్వండి ఈ రోజు నైన్త్ టెన్త్ లెవెంత్ ట్వెల్త్ ఒకే టీచర్ చెప్పాలి అంటే ప్రొఫెసర్ చెప్పేది కూడా టీచర్ ఇప్పుడు ప్రొఫెసర్ లెవెల్ కు టీచర్ అంటే ఎక్కడ నుంచి చెప్తుంది నైన్త్ నుంచి చెప్తుంది కాబట్టి బేసిక్ గా కూడా వాళ్ళు చక్కగా బాగుపడతారు అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈ పాలసీకి మనం అందరం ఒప్పుకోవాల్సిందే ఇది ఉండాల్సిందే దేశవ్యాప్తంగా ఒకే ఎడ్యుకేషన్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కానివ్వండి ఎంసెట్ నీట్ ఇవన్నీ కూడా కొన్ని కొన్ని నీట్ ఇవన్నీ కూడా మనం ఇండియా వైజ్ ఒకే ఎగ్జామ్ జరుగుతుంది కాబట్టి ఇది మంచి పాలసీ ముందుకెళ్తారు తల్లిదండ్రులు కూడా ఎవరు కూడా భయపడాల్సిన అవసరం లేదు మంచి విద్య పాలసీ అండి రైట్ సార్ మీతో మాట్లాడుతుంటే నాకు ఈ స్కూల్ చైర్పర్సన్ తో మాట్లాడుతున్నాను అనే దానికన్నా ఎక్కువ ఈ స్కూల్ కి ఒక పెద్ద దిక్కు ఒక పెద్ద నాయకత్వం మాట్లాడుతున్నట్టే అనిపిస్తుంది బికాస్ ప్రతి సెక్షన్ లో కూడా నేను ఈ షూట్ జరుగుతున్నంత సేపు అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉన్నాను చిన్న చిన్న పిల్లలతో టీచర్ల ఇంటరాక్షన్ వాళ్ళు రైన్ డాన్స్ చేస్తుంటే కూడా టీచర్ల వాళ్ళు ఇంటరాక్ట్ అయ్యే దడిచిపోతుంది అనుకోవట్లా వాళ్ళతో ఇంటరాక్షన్ కానివ్వండి అండ్ ప్రతి ఫ్యాకల్టీకి ప్రతి స్టూడెంట్ కి మీకు వాళ్ళకి కూడా ఉన్న ఇంటర్ కనెక్షన్ ఒక హోమ్ అట్మాస్ఫియర్ లోనే అనిపిస్తుంది సార్ ఒక ఒక గురుకుల్లో ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది ఇది మా టీచర్స్ మేమందరం పెట్టుకున్నది కూడా ఒక నేమ్ పెట్టుకున్నాం ఎస్ఎంపి ఫ్యామిలీ ఏదైనా విశేష చెప్పుకుంటే కూడా ఎస్ఎన్సి ఫ్యామిలీ ఎస్ఎంపి ఫ్యామిలీ ఎస్ఎంపి ఎడ్యుకేషన్ ఏదైతే సొసైటీ ఉందో ఎస్ఎంపి ఫ్యామిలీ లాగా మేమందరం కూడా మా టీచర్స్ మేము చక్కటి వాళ్ళతో మిత్రత్వంగా ఉంటామండి ఎక్కడ కూడా వాళ్ళకి ఈత గీసి ఇక్కడ వరకే ఇది చేయాలి ఇక్కడ వరకే ఇది చేయాలి ఇది తాటకూడదు అనేది ఇన్స్ట్రక్షన్ లేకుండా మా ప్రిన్సిపల్ గారు చక్కగా వాళ్ళకి మోటివేట్ చేస్తూ మేమంతా ఫ్రెండ్లీగా వాళ్ళందరినీ మా మోటో ఏమన్నా చెయ్యాలి పిల్లల్ని అభివృద్ధిలోకి తేవాలి అందుకని దానికి తగ్గట్టుగానే మనం మీకు ముందే చెప్పాను విద్యా ఉపాధ్యాయుల ఎంపికే విద్యాలయానికి వెన్నెముకాలి అలాంటి ఎంపిక చేసి మేము అప్పుడప్పుడు మేము కూడా మేము మోటివేషన్ క్లాసులు నేను తీసుకుంటాను మేడం మా టీచర్స్ అంతా కూడా దేవుని దయతో చక్కగా ఎక్కువ శాతం ఉమెన్సే ఉన్నారు మంచి హార్డ్ వర్క్ చేస్తారు పిల్లల్ని మోటివేట్ చేస్తారు వాళ్ళ పిల్లలను కూడా మేము మా పిల్లల్ని నేను మా మన్మరాలు ఉన్నారు వాళ్ళని కూడా అంటే కూడా నేను నా విద్యా పిల్ల విద్యాలయంలో ఉండే పిల్లల్ని ఎక్కువ బాగా చూసుకుంటాను అదొక నాకు ఒక అది హ్యాబిట్ అయిపోయి మా నాన్నగారి నుంచి వచ్చినటువంటి ఒక అదొక హంత్ ఎస్ సార్ సో రాబోయే కాలంలో మన అందరికీ కావాల్సిందే కూడా ఎడ్యుకేషనల్ ఎథికల్ వాల్యూస్ పుష్కలంగా ఈ స్కూల్లో ఉంది అని నేనైతే ఘంటాపదంగా చెప్తాను బికాస్ మీతో మాట్లాడాను మిగతా ఫ్యాకల్టీతో మాట్లాడాను స్కూల్ ఆవరణ కూడా చూసాను కాబట్టి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ మేడం థ్యాంక్ యూ అందరూ యా గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీ వన్ దిస్ ఈజ్ జేసుదాస్ ప్రిన్సిపల్ ఎస్ఎంపి ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ వి వెల్కమ్ యూ అవర్ స్కూల్ is established in the year 2002 with a very few students now we enter into as international standards with the strength of nearly 2000 in our school we are having two syllabus that is cbsc curriculum and the ssc curriculum and we are having very sufficient laboratories the extra curricular activities sports and games with uh, well trained teachers and also we are taking care to appoint the teachers 
highly educated with a good standard in the process of the CBSE board curriculum uh, that is NEP process and we are glad to inform you that we are following the NEP national educational policy and we are achieving very good success over this and uh, we are following the uh, faculty good faculty along with the good facilities providing to the individual students in all round development not only that we are focusing the students those who are in the low level in their studies we are taking utmost care to implement the standards of this great curriculum and you might have seen all the facilities you have what the first school is providing and uh, the good ambience the good look and uh, we are having very a uh, good management smp management our uh, beloved chairman sir p patol prabhakar digaru and the correspondent madam always they will guide us in all round the development of the individual the students education is about learning of facts but training our young minds to think there is a big difference between crampering of facts and thinking of the children so here in smp as a vice principal my goal is to reach the strength of the parents the trust they have towards us the innovative things which we provide to the students here in smp education is not about learning of facts but thinking of training the young minds to think here in smp as a vice principal we promote the children to learn innovative things and give them good opportunities and as the parents are trusting on us so we at smp provide them good guidance education is not about thinking it's like we have to know about the facts what is going in today's generation not only the book knowledge the children should have the personal knowledge about what is going on in the society not only in the curriculum but also in the various way we provide holistic development here this holistic developments today talk about the nep nep 2020 which talks about the holistic development education is not about learning of facts but training the young minds to think there is a big difference of cramping of facts and thinking about it here in smp we uh, think about the holistic development as our nep 2020 talks about so here uh, at smp we are ready to promote the parents trust and the innovative things which we are giving to the children so under the guidance of our chairman sir and principal sir i am the vice principal of the school who uh, who is here to talk about today's topic of education Hello everyone this is Gayatri I have completed my MA literature and BA as well as I am an NCC trainer also I have joined the only in this year I have joined in this school but the school is very freely all the faculty is also as a family members they are treating me and even my principal sir director sir chairman sir they are giving always the motivation for me as uh, not only in the subject wise in additional also we are giving a training to the students that can achieve a very good life in their future as well as in the discipline also always every time our chairman sir and the director sir director ma'am and principal sir is used to give the motivational speech for me so that we can uh, get more points what we don't know that also we are getting from them to learn something it is a very good school and uh, all the facilities are there we are uh, like a friendly there is no restrictions in the school so, uh, everyone uh, looks freely and they are uh, talking very freely with us and giving motivations 
always guiding us in a good way hello welcome to snp i am parni chandra or pro of our snp family welcome you all to have a view and the forecast of our school here our main motto is to make the children learn about the 100% knowledge and the moral values along with the well equipped education system under the guidance of our honorable chairman sir our principal sir and also our vice principal ma'am and our very dynamic academic in charge mrs vamsi priya who stands as a backbone for all of us in guiding and motivating all our students we stand as a pro that is public relations officer of our smp family stand before all the parents to inquire about their knowledge as well as their deeds which they have here or all the inquiries which they possess here to come forward to us and to resolve them under the guidance of our very talented academic coordinators and also our management who guide us in every way the main motto of our school is to give the 100 percent knowledge it doesn't depend that the 10 students out of all the 100 to get the knowledge but it truly depends upon the 100 children who are here or the 100 children who are studying here should get the knowledge and also we have well equipped labs and also the well qualified teachers under the guidance of our principal sir we managed to make it very possible for every students to have the wonderful knowledge which this present era needs 